సేమ్ ఇదే బీచ్ వైజాగ్లో ఉంటే చూడం గోవా వరకు వచ్చి గోవాలో వ్లాగ్ చేస్తున్నామని షో చేస్తాం ఎస్ నేను గోవా ట్రిప్కి వచ్చాను సోలోగా పోతాను సార్ బ్లాక్ కోసం ఏ అమెరికా ఆస్ట్రేలియా ఎటువంటి పోతాను పంపించేయండి అంత బడ్జెట్ లేదు రాజా మాక్సిమం గోవా పంపించగలం గోవావా వాల్వోబు సిక్కించి గోవా పంపించడానికి ట్వంటీ ట్వంటీ రివిన్యూ వెకేషన్ అని ఇంగ్లీష్లో పెద్ద పెద్ద పేర్లు ఎందుకు సార్ ఎస్ నేను ఒక్కనే గోవా వచ్చాను ఈ పర్టికులర్ సోలో ట్రిప్కి నాకు ఒక ప్రత్యేకమైన అనుబంధం ఉంది ఐ హ్యావ్ టు టెల్ ఇట్ నవ్ ట్వంటీ ట్వంటీ తర్వాత ట్రిప్ ఎక్కడికి వేద్దామని నేను మా ఫ్రెండ్స్ వాట్సాప్ గ్రూప్లో సిట్టింగ్ వేసాను ఫ్రెండ్స్ గురించి మీకు తెలిసిందే ఏది ఓ పక్కన ఒప్పుకోరు అప్పుడప్పుడు మొబైల్ డేటా కూడా అయిపోయింది నేను మా ఫ్రెండ్స్ ఎలా ట్వంటీ ట్వంటీ తర్వాత జర్నీ అంటే మా డెడికేషన్ అలా ఉండేది ఒకసారి నేను ఏదో సరదాగా సరేలే మీకు అవ్వకపోతే నేను ఒక్కనే వెళ్తాను అని చెప్పాను వెంటనే మా ఫ్రెండ్స్ క్యాచ్ చేసి మా అవ్వ నాకు అవ్వదు నువ్వు వెళ్ళొచ్చాయని చాలా ఈజీగా చెప్పాను నా నోటి తోలకి వాళ్ళంత రెస్పెక్ట్ ఇచ్చాను సరే ఎలాగో నేను ఒక్కనే గోవా వచ్చాను కాబట్టి మనం ఒక బొడ్డ స్కూటీ రెంట్కి తీసుకున్నాం అనమాట గోవాలో థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ బీచెస్ ఉన్నాయంట ఆబ్వియస్లీ అన్నీ వెతకలేము కాబట్టి గూగుల్ మ్యాప్స్లో మనకు దొరికిన ప్రతి బీచ్కి వెళ్తున్నాము దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ బీచ్ దీని పేరేంటో ఆ కింద నేను ఎడిటింగ్లో వేస్తాను చూడండి సో బేసికల్గా ఈ బీచ్లో పెద్ద ఏమీ లేవు రాళ్ళు రప్పలు వాటర్ ప్రతి బీచ్లో అదే ఉంటాయి కదా అంత ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వద్దు మనకి ఇచ్చిన స్కూటీ ఇది అది కూడా వెయ్యి రూపాయలు కాస్ట్ డిపాజిట్ తీసుకున్నాడు నేను వచ్చిందే పదివేలతో ఇందా అక్కడ బీచ్కి ఈ బీచ్కి మా కాలేజ్ క్యాంపస్కి క్యాంటీన్కి ఉన్నంత దూరం ఉందంతే ఆ మాదిరి దానికే వీళ్ళు వేరే పేరు కూడా పెట్టేశారు ఈ బీచ్ పేరు కోవెగ్డే హెగ్డే నేను పలకలేను కానీ కింద రాస్తాను చదువుకోండి సో ఈ బీచ్లో మనకి సేమ్ అవే ఉన్నాయి కానీ ఇంకొద్దిగా కామ్గా ఉంది అండ్ ఇక్కడ ఏదో పెద్ద రిసార్ట్ ఉంది విచ్ వీ క్యాంట్ అఫోర్డ్ సో మనం ఏం చేస్తామంటే జాగ్రత్తగా నెక్స్ట్ బీచ్కి వెళ్ళిపోతాం వెల్కమ్ టు కోకో బీచ్ ఈ బీచ్లో కొత్తగా పడవలు ఉన్నాయి సో ఈ బీచ్లో దిగాలంటే అక్కడ వరకు ట్రావెల్ చేయాలి నాకు అంత ఓపిక లేదు కాబట్టి ఈ బోట్లో వెళ్ళేంత డబ్బులు కూడా లేవు కాబట్టి మనం కామ్గా నెక్స్ట్ బీచ్కి వెళ్దాం వెల్కమ్ టు సింక్వేరిం బీచ్ ఇది లోవర్ అగోడ ఫోర్ట్ అంట ఇక్కడికి ఫిఫ్టీ రూపీస్ పార్కింగ్ ఫీ కట్టి మరీ వచ్చాము కానీ ఇక్కడి నుంచి కిందకి వెళ్ళడానికి లేదు సో మీకు నాకు ఇద్దరికి ఇక్కడి నుంచే బీచ్ చూసే అవకాశం ఉంది ఈ బీచ్కి వెళ్ళాలంటే అటు నుంచి వెళ్ళాలనుకుంటా కానీ ఈ బీచ్కి ఇంత టైం స్పెండ్ చేయడం వేస్ట్ కాబట్టి మనం నెక్స్ట్ బీచ్లో కడుద్దాం వెల్కమ్ టు క్యాండోలిం బీచ్ ఇక్కడ బీచెస్కి అసలు బార్డర్స్ లేవు ఇందాక మనం చూసిన సింక్వేరిం బీచ్ ఇక్కడ ఉంది సో ఇక్కడి నుంచి జాగ్రత్తగా మనం ఇలా తిరిగి షాక్స్లోకి వచ్చాం సో ఈ క్యాండోలిం బీచ్ ఇస్ ఫేమస్ ఫర్ షాక్స్ అంట సో ఇక్కడ అడుగు అడిగినా షాక్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ కూర్చోండి పోయా కూర్చోండి పోయా కూర్చోండి పోయా కూర్చోండి పోయా అని అడుగుతున్నారు మేము కూర్చోలేదు సో దిస్ ఈస్ క్యాండోలిం బీచ్ మనం నెక్స్ట్ బీచ్కి వెళ్దాం నెక్స్ట్ బీచ్ పేరు క్యాలింగ్ గేట్ అది చూసిన తర్వాత మనకి స్టే అక్కడే ఉంది సో ఓకే లెట్స్ గో టు క్యాలింగ్ గేట్ బీచ్ చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఇది క్యాలింగేట్ బీచ్ అనుకున్నారు కదా కాదు డిసోజా బీచ్ ఎస్ ఇందాక నేను క్యాండోలిం బీచ్ దగ్గర నెక్స్ట్ క్యాలింగేట్ బీచ్కి వెళ్తామని చెప్పాను కానీ మధ్యలో ఈ డిసోజా బీచ్ దొరికింది ఏంటో ఈ బీచ్ యొక్క హద్దులు చూస్తుంటే నేను హద్దుల యొక్క హద్దులు దాటి ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్నాను ఎనివే వెల్కమ్ టు రేమో డిసోజా బీచ్ ఓ సారీ రేమో లేదు నెక్స్ట్ మనం వెళ్ళేది క్యాలింగేట్ బీచ్కే వెల్కమ్ టు క్యాలింగేట్ బీచ్ సో మన స్టే ఇక్కడే ఉంటుంది అనమాట క్యాలింగేట్ బీచ్ దగ్గర నుంచి నైన్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ అని చెప్పాడు సో ఇక్కడ నుంచి నైన్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ మనం వెనక్కి వెళ్ళి మన స్టేకి వెళ్తాము సో ఎలాగో వచ్చాం కదా అని ఫస్ట్ బీచ్కి రావడం జరిగింది సో ఇందులో హెవీ షాక్స్ ఉన్నాయి నాకు తెలిసినంత వరకు మన బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్లస్ లంచ్ని ఇక్కడే చేయబోతున్నాం విచ్ ఈస్ బ్రంచ్ ఇక్కడ కానీ బాగా బీచ్లో కానీ డిపెండ్స్ అనమాట వాటర్లో దూకాలు కూడా సో ఏ వాటర్లో దూకుదాం అనేది థింక్ చేస్తున్నాను మేబీ ఇట్ ఈస్ క్యాలింగేట్ ఆర్ బాగా విల్ డిసైడ్ దెన్ విల్ డూ లంచ్ 
సీ యూ సక్సెస్ఫుల్గా మనం డెస్టినేషన్ ఆఫ్ ద డేకి వచ్చాం అంటే మనం ఉండేది ఒకే రోజు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ అవర్ ఓన్లీ డెస్టినేషన్ కొద్దిగా మంచి హడావిడిగా ఉన్న డెస్టినేషన్ సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది దీనికి ఒక అటాచ్డ్ స్విమ్మింగ్ పూల్ దిస్ ఈజ్ ఓయో అనమాట హడావిడి చేయటమే మన ఛానల్ ముఖ్య ఉద్దేశం కాబట్టి మనం పూల్ వైపు ఉన్న రూమ్ అడిగాం వాడు ఐదు వందలు ఎక్స్ట్రా అడిగాడు సర్లే కదా అని ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇచ్చేసాం ఫాలోవర్స్ కోసం చాలా చేస్తూ ఉంటాం సో దిస్ ఈజ్ ద స్టే ఫర్ అవర్ జై నాయిస్ ఇప్పుడు మనం ఫ్రెషప్ అయ్యి బాగా బీచ్లో తినడానికి వెళ్తాం ఫుడ్ బ్లాగ్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు బాగా బీచ్ గోవా అంటే ప్రజలు ఎందుకు పిచ్చుకపోతారో ఆ బీచ్కి మీకు స్వాగతం సుస్వాగతం సో ఈ బీచ్ అంతా షార్ట్స్ ఉండటం జరుగుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ ఇక్కడ పార్టీలు అవుతాయని సినిమాల్లో చూపిస్తారు మనకైతే కనుచూపు మేరలో పార్టీ ఏమీ కనిపించట్లేదు సో మనం స్టేలో ఎక్కువసేపు స్టే అయ్యాం అనమాట అంటే పొద్దున నుంచి నిద్ర లేకపోవడం వల్ల కాసేపు చిన్న న్యాప్ వేయటం జరిగింది సో అందుకే బాగా లేట్ అయిపోయింది మనం ఇక్కడ ఫోటోలు కూడా దిగేసాం ఇంకా మనం చాలా ఫాస్ట్గా నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్కి చేరుకోవాలి లేకపోతే మనం పది బీచ్లు కూడా కవర్ చేయలేం సో శాడ్ లెట్స్ గో టు ద అదర్ బీచ్ వెల్కమ్ టు ద నెక్స్ట్ బీచ్ ఈ బీచ్ పేరు అంజున సో ఈ బీచ్ కొద్దిగా దగ్గరగా ఉంది అండ్ ఒక బబు ఒకవేళ వస్తే మొత్తం అంతా కొట్టుకుపోయేలా ఉంది ఓకే సో ఇది మన నైన్త్ బీచ్ అనమాట మన దగ్గర టైం చాలా తక్కువ ఉంది ఆల్రెడీ సన్సెట్ వరకు వచ్చేసాం అనమాట మనం అండ్ బీచ్ మాత్రమే చూద్దాం అనుకుంటున్నాం ఎందుకు అంటే నాకు ఆకలేస్తుంది పొద్దు నుంచి ఏమీ తినలేదు సో మనం షాక్స్లో కూర్చొని ఫుడ్ తినడం జరుగుతుంది సో దిస్ ఈజ్ ద నైన్త్ బీచ్ అండ్ మనం ఇంకొక బీచ్కి వెళ్తున్నాం ఆ బీచ్ పేరు ఏంటో నాకు తెలియదు దీని తర్వాత బీచ్ అనమాట సో అది చూసేసిన తర్వాత విల్ గో బ్యాక్ టు క్యాలంగేట్ ఎందుకంటే అది మన స్టేకి దగ్గర కాబట్టి అండ్ విల్ ఈట్ ఎట్ షాక్స్ గుడ్ ఈవినింగ్ వీ రీచ్ అవర్ ఫైనల్ బీచ్ ఫర్ ద డే విచ్ ఈజ్ వేగాటార్ బీచ్ ద లాస్ట్ బీచ్ వీ విజిటెడ్ అంజనా బీచ్ బేసికలీ ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఫర్ సన్సెట్ ఇట్ సీమ్స్ బట్ వీ మిస్ ఇట్ విత్ అవర్ నోయింగ్ సో వీ కేమ్ హియర్ ఓకే ఇంగ్లీష్లో ఎందుకు మాట్లాడుతున్నానంటే వీళ్ళకి అర్థం కావాలని దీది హాయ్ బోలో ఇక్బార్ ఓకే మనం ఆబ్వియస్లీ గోవాలో ఉన్నాం ఈ మాదిరి థింగ్ థింగర్ పని చేయకపోతే గోవాకి వచ్చి వేస్ట్ అనమాట అందుకే మనం ఫ్రెంచ్ బ్రైడ్స్ వేయించుకుంటున్నాం ఇది అయిపోయిన తర్వాత లుక్ ఎలా ఉందో మీకు చూపిస్తాం సి యూ దీది కరగంట సేపు మన జుట్టు కేటాయించడం జరిగింది దీది ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్ చేసినట్టు చేసి పడేసింది ఓకే వెరీ గుడ్ ఇది గోవా హెయిర్ స్టైల్ అని తెచ్చుకుందాం ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ క్యారంగేట్ బీచ్కి బ్యాక్ వెళ్తున్నాం అనమాట ఇంకో బీచ్ చూడొచ్చు బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే సన్సెట్ ఆల్రెడీ అయిపోతుంది చీకటి పడితే మనం మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళడం కష్టమవుతుంది అందుకే మనం ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా క్యాలంగిట్ బీచ్కి వెళ్ళి ఫుడ్ తింటాం పొద్దు నుంచి మనం ఏమీ తినలేదు చాలా ఆకలేస్తుంది యా మధ్యలో వడపోవడు తిన్నాం అదేం సరిపోద్ది మనకి సో ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి షాక్స్లో బ్యూటిఫుల్ ఫుడ్ తిందాం కనుచూపు మేరలో ఎక్కడ చూసినా మనకి షాక్స్ అవి ఉన్నాయన్నమాట సో ఇప్పుడు అన్ని షాక్స్లో మనం డిన్నర్ చేయబోతున్నాం అంటే ఫుడ్ ఫర్ ద డే చేయబోతున్నాం నేను పొద్దు నుంచి ఏమి తినలేదు సో మనం ఇందులో ఏదో ఒక షాక్స్ చూస్ చేసుకుని ర్యాండమ్గా ఆ షాక్లో ఈరోజు ఫుడ్ చేయబోతున్నాం అనమాట అండ్ ఒకవేళ రేపు మన కాలం కనుకరిస్తే మా అన్నయ్య కరుణిస్తే మనం స్కూబా డైవింగ్ చేసే అవకాశం ఉంది సో ఒకవేళ స్కూబా డైవింగ్ చేస్తే రేపు బ్లాక్ కంటిన్యూ చేద్దాం లేకపోతే ఈరోజు తినేసి నిద్రపోతాం గుడ్ నైట్